Ah, bersih diri. Diri tu apa? Dekat dekat mana? Dekat mana? Badan, muka, tangan, ya. Sebab personal hygiene yang lipat tim punya uh, topik um, um, pada hari ini uh, berkaitan dengan uh, food and beverage, ya. Jadi dia menyentuh kepada uh, kepada uh, persekitaran, uh, kepada penyediaan makanan, eh. Sebab um, Uh, dan uh, kita punya appearance eh, seharian Okey um, Objektif yang pertama yang akan uh, para pelajar dapat pada hari ini adalah Kepentingan uh, personal hygiene dan grooming itu sendiri Yang kedua uh, dalam tajuk kali ini uh, Hotel grooming standard dan how to wash uh, hand correctly So kita ada step-step kat sana eh What is personal hygiene? Yang pertama macam uh, para pelajar jawab tadi uh, Brush this at least twice a day Betul tak ini berkaitan dengan personal group, personal hygiene? Yeah. Betul kan? Jadi buat tak dua kali sehari? Yeah. Sambil tiga kali? Ah, itu lagi uh -huh. bagus uh, yeah. Sebab saya yeah. ada um, students lain SKM Student international uh, Dia orang pelajar daripada Korea Tiga kali sekali ataupun every kali makan akan berus gigi ha, Itu dia punya, saya jumpa sekali dalam toilet, okey berus gigi, berus gigi ya? Okey ni dah adalah baguslah <coughs> untuk menjaga uh, pesanan hygiene masing-masing Yang kedua, kita kena mandi lah, eh, tambah-tambah cuaca di Malaysia hmm, agak Panas tu lebih daripada Semua ada water ration Susah Ah ya Sebab kita terlebih mungkin supply Seterusnya kita pergi kepada wash hair So tak adalah macam setiap kali kita Mungkin ada juga pengalaman pelajar-pelajar Setiap kali mandi kena cuci rambut Okay This one important dalam kita punya subjek Dan sebagai kita punya Kita adalah pelajar apa ni uh, food and beverage ya akan kedua ke industri kita kena jaga kebersihan dalaman juga eh bila bau adalah salah satu aspek ataupun faktor yang ya yang akan mencemarkan imej kita uh, di uh, persekitaran seterusnya apa yang perlu kita jaga kebersihan diri ini kat sini shape dari lah eh kadang-kadang depends dekat Um, uh, apa ni, tumbesaran masing-masing lah Kadang-kadang dia punya um, rambut dia ada berlebihan cepat Cepat tumbuh balik, so dia kena shape eh, Untuk pastikan uh, dan tidy Dan yang ini adalah fokus kita, wash hand regularly So, yang kau jatuh kita tadi, shape. macam mana step untuk kita uh, cuci tangan yeah. Cuci tangan dia suka cuci tangan tapi Uh, this one tak boleh lah Trojan ke apa ke yeah. so, <laughs> Dalam industri hotel sendiri Standard dia ada standard dia tersendiri ya? Ok why is uh, Personal hygiene important Yang pertama Yelah nak bunuh bakteria lah sebab kita Apa ni uh, Berhubung dengan uh, persekitaran Ok avoid um, Apa ni uh, Bau Bau badan dan juga Bau mulut kadang-kadang kita kena Ma apa kena menggunakan misteri pula eh ya, Bila kita cakap kalau kita sedar lah Ha 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 mulut kita kan eh? Ambil syapsa ya, Ambil syapsa ya, So itu kita punya inisiatif eh? And then when should uh, you wash your hand ha, Ini penting eh yang saya Kalau makan ha, Selepas ha, Sebelum dan selepas makan Tapi yang yang sebelum makan kita tahu kita akan cuci tangan tapi selepas perkara-perkara ini adalah penting di mana uh, kita masuk toilet mesti cuci tangan eh selepas kita makan kita buang sampah menggunakan tu beg sampah em cik cik kenapa tu buang supaya ah buang kita apa ni berhubung dengan sebab function tadi mari kita pergi kita pergi kredit card 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 Kita pergi
Lepas tu bila kat sana Dia bila masuk ke sesuatu negara Mesti dia kena ada mental check up Dia sihat ke tidak Dia, ha, dia bersih dan sebagainya Semua tu Kumar mahal Kumar mahal lah 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 Okay Ingat, ajar lekap boleh? Ajar lekap Ah, lepas tu kita ada sikit dalam ni ah, Dalam grooming ni eh ah, Cikgu akan ajar dalam grooming Sikit ah. Okay, how to wash your hand Inilah adalah step yang paling betul Di mana um, Okay, kita kita boleh buat demo sikit Siapa yang nak buat demo kat sini? Ah, Biri kat sini Macam mana kita boleh apply Macam mana dah lama ah, Silakan ah, Pajar saya yang paling Ah, ya, 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 Okey, dah balik bersih, dah balik bangi Dia tiny, light and handsome Okey, yang pertama, kubus Okey, kita fokus eh Wet hand Kita Bila kita cuci tangan, kita kena buka Kita pilih tu, kita pastikan lain kita bersih lah Kita nak letak bersih, letak bersih Bagi ni basah dulu, wet And then yang kedua Use liquid salt Any salt lah, kita guna salt And then yang ketiga Ah kita kena um, rap-rap sikit kan um, Lepas tu kita cuci balik Rinse eh? Then uh, towel or air dry hands Yang kan selalu kena kat public toilet ada uh, pergi, Selalu rosak tu uh, Selalu rosak kita ada satu lagi dia standby tissue kan So supaya kita boleh Cuma uh, tak ada Mungkin kalau dalam dalam uh, dalam hotel yang lebih standard Yang kita ni lah uh, towel dan last kali, okay, yang ni yang penting eh, Pelajar kena fokus yang bahagian ni Bila kita nak tutup balik pilih dan sebagainya Kita jangan just simply uh, Tutup dengan tayang kita terus Kita gunakan tisu untuk cover uh, uh, Dia punya pilih tu So that, apa yang uh, bacteria yang ada tadi kita buang tak habis Kita letak balik and then Dia ada gai datang, buka balik and then dia Berjangkit, tu adalah uh, kita punya ni lah Uh, fokus kat sini kebersihan Bukan ke lepas tutup pilih dengan tangan kiri kita boleh Haa, tangan kiri Tiba-tiba kita punya baju ataupun oh, uniform kita Dah kotor tadi masa kerja eh? uh, Kita sebarkan balik bakteria tersebut Ini adalah penting dalam kita punya aspek personal hygiene ya? Okey, faham tak setakat ni? Ha, boleh ha, eh? Ya. Very simple tapi very important <laughs> ya? Okey um, Okay, this one um, uh, overall lah eh, macam mana uh, uh, Puban uh, demo tadi Thank you Puban Okay, ini yang uh, <coughs> student berminat untuk tengok grooming Okay, what is grooming? What is grooming? Eh, the act of grooming is to make yourself look nice, neat, clean, eh, pencil, kacau, semua lah Haa, ah, macam Puban, dia cakap macam Puban Okay So perlu, perlu eh benda tu untuk apa? Sebab dalam bidang hospitality, bidang food and beverage Kita nak bersetiasa bersama dengan um, uh, public ya, Dengan masyarakat dan orang sekeliling Okay, ni ini adalah antara-antara grooming yang uh, kita perlukan lah eh. uh, Kita beli segala perfume lah, soap lah eh. Semua benda untuk kita pastikan Pesanan grooming kita um, apa ni, terbukti Okay Uh, dari segi uniform, uniform must be clean, iron eh? uh, Ini uh, termasuk di dalam grooming dan personal uh, hygiene kita Bila kita dah apply kita punya, wear kita punya uh, uniform untuk apply masa kerja Kita kena pastikan dia clean dengan di uh, seterika kemas eh? Okey, rambut eh, Ini terutama untuk lelaki lah uh, Men dia kena Well clean, ha? natural looking, no bright colour ha? uh, Short dengan trim, dia tak boleh uh, Ni kenapa tiba-tiba aktor ni salah pula ni? Ni orang dah mati Ha? So, 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 Shave dia ha, Mungkin dia kena jaga yang tadi kita tekankan point ha, Kita kena uh, cukup eh? Dan this one also tak boleh apply dalam industri kita uh, Rambut ha, itu mungkin dalam industri yang lain eh? ha, Tapi yang boleh kita terima dan ramai ni adalah uh, Rambut yang di atas lah eh? Kemas dan kelihatan bersih Segak <laughs> Segak bergair eh? Okay, ini bagi dulu eh? ha, Kita dalam bahagian industri uh, food and beverage also, kena jaga bahagian uh, eh? Kena potong, kemas, 
uh, tidak ada kala cantik kemas macam kita punya eh eh okey uh, ini untuk um, kebersihan uh, and grooming uh, bagi uh, wanita dia kena kemas macam ni juga eh long hair kena ikat um, uh, dan dia punya Hair accessory ataupun apa kena simple Not to bling bling whatsoever <coughs> eh? Tak boleh apply dalam industri uh, <coughs> Yang contoh macam tidak boleh diterima Seperti tiga gambar di bawah Dan yang di atas adalah kita pun nampak Lebih kemas eh? Cantik dan tetap cantik Dia ada elegant uh, uh, types eh? Okay, jewelry also boleh pakai eh? Setengah orang memang uh, wedding ring kena pakai kan uh, Tak boleh remove eh? So, uh, tapi kena ada certain uh, limits lah eh? Tak boleh penampak bingung-bingung Tak boleh sampai nak kena letak macam tu adalah Salah Okay, make up eh Light and natural colour eh Nampak natural je, tak nak sampai macam um, Ya, yeah, uh, model <coughs> yang tak silap ni Okay, nampak tak? Okay, okay. 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 okay Dia mungkin boleh apply dalam masa dia catwalk show ke apa ke Tapi tak boleh apply dan kita punya bidang Okay, dan uh, also sedikit kita sentuh tentang Uh, natural uh, apa perfume kita kena pakai yang biasa sajalah not to strong eh ha uh. okey and shoe uh, clean and polish um, every time lah kalau macam nampak foto kita kena polish uh, so especially company shoe kita kena jaga eh because company shoe dah memang bagi dekat uh, a macam masa nanti nak keluar praktikal ke dia akan bagi standard uh, shoe untuk ladies and uh, men ya yeah? so kita semua kena jaga Okay, be professional at work eh? So macam ni lah, ini antara-antara perkara yang dilarang masa dalam uh, Kita menjalankan tugas terutama dalam hospitality um, uh, field eh? Semua-semua ni kita noted lah eh? uh, Tak boleh nak mengunyah sambil bercakap dengan kita punya klien Ya, yeah? um, yeah, use mobile, dengar ha, sana sini Kita kena be professional uh, Macam ni pun tak boleh macam CEO Mungkin CEO pun tak buat macam tu kan uh, So uh, kita Uh, logic ya, uh, Di dalam tugas uh, Point that people also Sometimes bila dah jadi supervisor sikit uh, Dah tak ingat masa time kita internship dulu So kita masa keluar nanti Masa internship kita kena pastikan Semua yang kita ada point di sini Kita apply di dalam reality uh, work ya. Apa itu run? Kenapa tak boleh run? No, sometimes um, uh, Bila <laughs> macam uh, Saya ambil contoh problem lain ya, Tourist guide ke banyak benda tu dia kena bergerak eh? Tapi bila customer tanya macam tu Oh ok dia terlupa something something Dia tak boleh terus Oh pecut lari ambil oh, ha, Dia kena oh, tunjuk benda tu dia cepat but Jangan clumsy ataupun ya, rushing ya? Kita still maintain kita punya professional Ok uh, wait sir Kita kena ada etika kita eh? um, Ok dan apa yang penting kat sini Kita boleh take note uh, Professional yang perlu kita ambil uh, Kita kena Uh, be polite eh? Always uh, Have to <coughs> Keep eye contact eh? Concentrate and focus Kepada Client kita Bila dia bertanya sesuatu Atau memohon Information details eh? uh, Dengar Ini semua adalah Apa yang kita belajar Masa uh, Semester yang lepas-lepas Basic uh, Kita punya Appearance eh? Okay Dan Yang paling penting Adalah Sini eh? Okay Okay uh, Conclusion kat sini, saya harap uh, semua pelajar dapat eh, point kat sini Di mana personal hygiene dan grooming adalah amat penting Terutama dalam industri perhotelan eh. Hotel grooming standard also dia dah bagi kita uh, uniform, shoe Dan dia ada cara-cara um, untuk kita berkomunikasi dengan kita punya client ha, Itu hotel grooming standard The importance of hand wash tadi kita ada um, uh, practice sedikit dan the professional and etiquette uh, at work uh, Itu pun kita dah uh, bincang uh, Dan secara lanjutnya Kita akan sambung lagi Kita punya um, uh, apa ni, Point kita Di dalam personal hygiene and grooming Di uh, kelas minggu hadapan Untuk kelas minggu ni saya ada uh, Akan distribute uh, Kertas penerangan kepada uh, Pelajar semua Berserta dengan biasalah kertas tugasan saya akan bagi Untuk okay. you all buat Dan saya akan emak Okay, um, dan untuk next uh, kelas sebelum saya um, uh, stop kelas kali <coughs> ini um, Ada apa-apa pertanyaan? 
Ada apa pun yang tak? Tak ada. Ah, so cuma ya, ya. Jangan, ya. Jadi, untuk next slide tu, be professional as well. Ah, sit ah, the second last one, stand straight. Tapi jadi, tidak. Tiga. Hanya tentera lah. Stand straight. Oh ya. Ah, correct, correct. Stand straight. Ah, ya, ya. Okay. Tapi, if I'm sitting down straight, I'm also professional. Again? Can you can you share and show here how you sit and you stand? What you mean by stand straight? No. If if I if does it mean that only when you stand straight, a person is professional? Jadi sekarang kan, saya duduk kan, saya pun duduk straight, saya yeah. pun kan, profesional juga. Ya, yeah, kena profesional. Dalam kelas, ya, kita kita tak, tidak letak standard, kita duduk dengan straight macam tu dan tak boleh kanan ke kiri. Ha. Maksud dalam ni adalah bila um, uh, para pelajar involve dengan industri di luar, oh. you tak boleh macam... Oh. Stand straight in me, you firm, okay. eh, you be confident, eh. Tapi jangan tadi, dia kata don't like this. Ha. Ha. So, bila you nak stand, you kata you kena macam ni. Baru you boleh uh, firm, kan. Ha. No, actually you kena be professional, okay, sir, yes, like that. Eh. Then kita ada standard hotel tadi, ada some hotel macam ni, ada some hotel, uh, <coughs> ya, yeah, macam-macam standard yang hotel provide untuk um, uh, dia punya staff, ya. Yeah. So, saya harap um, uh, para pelajar dapat apply uh, semua yang kita belajar di sini masa internship di luar sana nanti. Okay, so kalau tak ada apa-apa lagi, kita jumpa minggu depan kelas dan jangan lupa buat saya punya kertas pagasan dan kita jumpa lagi. Terima kasih. Yeah. Terima kasih.